にちょっとだけ教えてもらったらいいかもしれない。うん次カメラマンは六郎さん。
さん。あ、そうですね。
とは思うんですけど、はい、じゃあ続いての作品をお願いしましょう。はいそれとの作品が今おっしゃったのそうですね。じゃあ向こうまで行って、はい、ねこちらにまた帰ってきていただきましょう。はい、持って向こうまで行ってね、はい、皆さんに見せていただきたいと思います。これまたキュッとした本当にキュートですね。すねこれが今言われたように作品、えー、商品の名前もキュートっていう名前がついてます。はい、これも三千百五十円の商品なんですが。手頃ですね。そうですね。あの取っ手のところにあのアイビーがあしらわれてて、で下のところなんですけれども。あのランジェリー2枚重ねでかかってます、はい、これをあのしっかり中の方に織り込んでいただいて商品を構成するということなんですけれどもあのこの中にあの花屋さんたくさんまたおられると思うんですけれども商品の作り方すごく気になるところがあると思うんですけれども、はい、何か出てまいりましたあ,ありがとうございます大丈夫大丈夫ですはい、はい、あの皆さん方がご自宅あのご自宅で使われているこのあのペーパーなんですけれど、30センチ、30センチかける30センチでもいいですし、あの65センチのあのこういうランジェリーを使われている方はそのまま30センチ幅で切っていただきます。そしてそれをなんかとても見たい方がいらっしゃいます。前にちょっとこれも皆さんに店に参りましょう。あ、じゃあ行っていただきましょう。お願いします。これランチェリーっていうんですね。私、花に下着かって思ったんですけれども、<笑>ある意味そうかもしれないですね。<笑>はい、あの、じゃ、ちょっとセンターまでね、はい、お願いしましょう。はい、はい、そうですね。ちょっと、あの、出来上がっている商品は違ったものが入ってるんですけれども。<笑>あの、理論はこうだということです、ね。そうですね。実際はこれで作っていただくということなんですが。<笑>はい。三十センチ幅にカットしていただいて、それをもう半分に切ります。そして。ちょっと折り込んでみてあげていただけますかわこれ半分に半分に,半分にっていうふうに折っていただいて今やってくれてるんですこれは嬉しいですね,ですね私たち初めて見ます四角なものを折り込んでいただいてどんどんどんどん小さく半分半分っていうふうに折り込んでいきます、はい、そして周りをハサミでカットしていただくとこういうふうに丸いものができますああなるほど、はいそれを2枚重ねで、今日の商品ちょっと違うんですけれどじゃあちょっと商品の方を高く持ち上げていただけますかこの下のところこういうふうに2枚使っていただいてあの吸水性の方を隠していただくということになりますあの中にそれで緑の,あの水をすごい入れるというわけですねそれでこれはあの水には弱いものですからライナーの外に置いていただいてバスケットの中にしっかり折り込んでいただきます。で、あのー、ランジェリーが外にたくさん出ないように、ラッピングペーパーが外に出ないようにしっかり折り込んでいただいて作っていただきます。これで高級度差がアップしてるんですね。はい、本当にさっきおっしゃっていただいたようにキュートな商品だと思います。お母さんの笑顔が見えますね。でしっかりご注文いただきたいと思いますはいありがとうございますさあ続いての商品のご紹介ですじゃあ次は、えっと、3675円のアレンジメントでピクニックベスバスケットこれじゃあ3人の方お願いして3色ありますので見ていただきますこれは窓辺に置くとなんか楽しくなりますね<笑>そうですねそれとあの上から見ていただいてもしっかり花が見えるのであの喜んでいただけるものなんですが、はい、じゃあ向こうまでね、はい、一番向こうまで皆さんに見せていただきたいと思います、はい、でこれはあのカラーバリエーション3つあります、はい、であの今年の商品のコンセプトの中にもあるんですけれどもあの同じ形のものなんだけれども色をしっかりこう見ていただいてお客様に選択をしていただくということをしようということで考えられた商品ですで見ていただくと分かるように、えっと、赤いものレッドのものそれからピンクそれからイエローオレンジっていう3つの,あの商品ができていると思うんですけれど、はい、あのこの商品なんですが羽屋さんそこにいらっしゃると思うのであのご説明をしたいんですけど今年はあの防水ラップが1色だけになっていますで去年お使いのピンクのものっていうのはピンクの色にのみしか使えませんこれはご注意をいただきたいと思うんですがこのバスケットに1枚ずつセットされています同じく
あのライナーもセットされていますのでそれをご使用くださいということですであの昨年使っていただいたものの中にあの見ていただくと分かるんですけれどもあの商品少し変わってます去年はブプレリウムが入っていたんですけれど今年はお花を刺しやすくしてあの喜んでいただこうということでブプレリウムが少しなくなっているんですけれども花の色が全面に出るように3色取り揃えられていると思いますいかがですか見ていただいてもう本当にもう個性的な感じですよね同じデザインというのをちょっとパッと見た感じ本当に印象が違うのでびっくりしますお母さんの好きな色を選んでいただけるそういうことですよね同じ形なんですけれど色で選べるっていうのはお客さんにとってはありがたいことですよねではないかと思ってますけどお母さんにあげるのにてるくさいっていう息子さんなんか黄色とかねサクってあげやすいかもしれないですよねそうですねさあ菊池さん続いてお願いします、はい、次の商品になりますちょっとお待ちくださいはい今度は4200円の商品ではいもしやあの平たい感じのあれ、違いますかどちらでしょうかはい、これからちょっと持ってまいりますねこれですね、はい、先ほど下に展示してある時に目を引いたんですよです、ね、私が欲しいですこれ<笑>どうなったかいただけないでしょうか<笑>さあ、じゃあ皆さんにもね、見ていただきたいと思います,います少し下げていただく方が見やすいでしょうね、はい、これは今年モダンということで開発された匠という商品になりますはいであのつぼが多分変わっているなっていうふうにすごく思うんですけれどこれはあの折り紙ベースしっかり防水をされている折り紙ベースを使用して中にはあのライナーも入ってませんしそれからつるかく引いてなくて直接オアシスを置いて作っている商品ですえということは紙ですか紙なんです紙なんですかしっかり防水された紙ですでこの中に直接吸水性のスポンジを置いてお花を刺してますねあの完璧とはいかないかもしれませんがかなり防水力は高いっていうふうに聞いてますでお届けの時には今日は下に引かれてませんがこの折り紙ベースの下に黒いあのビューティーランプが一つセットになって届けられると思いますこれを必ず下に引いて今あの持っていただいているようにあのラッピングの仕方がしっかり決まってますのでこのラッピングの仕方とかそれからあのセロファンのサイズとかっていうのはあの各リーダー研修会支部で行われるリーダー研修会でしっかり聞いていただけたらと思いますで必ずこの商品はあのセロファンでラッピングをしてお届けということになってます菊池さんタイトルが「匠」じゃないですか制作するのに結構技術が高いものがいるんですかそうですね、それもありますしそれから折り紙ベースを使っているということちょっと日本風な感じも織り交ぜてでなおかつあのベースの黒っていうのが母の日の商品では初めてじゃないですかね会場にいらっしゃる皆さんもそうですね珍しいですよねよりこう花の存在を引き立てますよね大人っぽい感じに今年はあの商品を開発してくださった方々とても若い方が多かったんですでいろんな意味で珍しいこういう黒の器っていうのも使われたりとかねであの多分花屋さんはこういうふうにあのセロハネかの囲ってしまうと汗をかいたりっていう心配があるっていうふうにすぐ思われた方あると思うんですがもう一度ちょっと持ち上げていただくとあの上の角のところにしっかりハサミを入れてます中があの汗をかいて曇らないようにという配慮をなされているのとただお花屋さんにお願いしたいのは前もって作った時にこの器ごとあのキーパーとかあのストッカーなどにおいでになるとやはりあの折り紙ベースで絶対とは言えないところもあるしということであの作り置き、ね、例えば今日すぐ配達ではなくて12時間前に作るとかっていう場合も。キーパーとかストッカーに入れないで別の容器に入れといてお客様に届ける前にこの器の中に入れていただけたらなとは思ってるんですけどお花の生チョコレートみたいな感じですね<笑>取り扱いが大変でけどその分もらった方には喜んでいただけますね確かにやっぱりチョコレートちょっと想像します<笑>であのこの商品なんです
けど、はい、お客さんに取り扱いをしていただくときにっていう注意を右下のところこれもシールが1枚ついてると思いますそれを貼っていただくこととそれから左上のところには自転のシールを貼っていただくことも可能ですでこの時なんですけれどリボンをつけることも可能なんですがこの商品のテーマモダンとなってますのでリボンはできるだけモダンなものをと思っているんですがこれはお花屋さんにお願いをするのとそれから一般の方にもそういったところを楽しんでいただけたらと思っています、はい、じゃあ同じく4200円の商品パンの商品があったと思うんですけれどじゃあ次は、えっと、ファーキスっていう名前がついてます、はい、4200円の商品なんですが、双子ちゃんですね、そうですねあのこういうふうに必ず2つセットにしてお届けになる商品です。はい、かわいいですねでピンクっていうのは固定になります、はい、でピンクとイエロー、はい、それからピンクとオレンジっていう、替え立つのです、ねですね、パターンがあります。今持って回ってくれてるのはちょっとここから見えないんですけどピンクと黄色ですかイエローですね,ねで今年人気の高かったファーの器を使っての商品になりますふわふわ感があってとっても可愛いですね,ですねお花畑をそのまま届けているようなそんな感じがしますね、はい、あの今日初めてこの商品を多分皆さん見られてると思うんですが一般の方もそれからお花屋さんも今年はファンを使っているっていうふうに喜んでいただいたと思うんですけれどただお水には濡れないようにあのこの商品が届いたお客様もそれからこの商品を制作する側もファンの部分が濡れないようにやっぱり注意をしてお水をあげたりしてほしいですねもう送る時も嬉しくなりますねこれ受け取った方がどんな顔するだろうと思ったら本当に幸せですねお花屋さんも多分あのお家にお届けに行った時にお客様がどういう反応をされるかっていうのはさっきもあの皆さんがそれを言われてましたけどやっぱり一番パッと見て喜んでくれた顔を見るっていうのはすごくお花屋さんも嬉しいと思うんですけれどもねぎらわれる瞬間でしょうねやっぱり笑顔が見たくてお花屋さんも頑張っちゃうんですね<笑>そうですねそれとても可愛らしい、はいですね、名前がパーキスっていうあのモダンとそれからキュートな組み合わせということですありがとうございますこれにはもう一つ選択肢があるということですよねはいおとぎ話のお花のような感じですね<笑>じゃあ次ですけど同じく4200円の商品でカラフルバスケットそうですね、キュッとして可愛いですねあの器もちょっとこう半円のような形になってますしそれから上にあるお花も半円2つ組み合わせてちょっと球体のような感じでであの中には色花の色なんですけれどガーデラとカーデーションを使って黄色のところとそれからクリーム色のところと。2つあると思うんですけれどこの色を楽しんでいただいたらといいと思うんですが中に少しブルーのお花が入っていると思います今回の中でちょっとブルーが入っているのはこの商品だけだったですかね可愛い,いあの花の色の中に少しブルーが入っていますロボチックの商品ですね。そうですね。夢夢,夢があると言いますか。作ってる方もきっとこの色合いっていうのは楽しいんじゃないかと思うんですけれども。そうですね。でこの商品です。あのちょっとくるっと回したら楽しいんですが、360度展開オールラウンドの作品になってます。テーブルの上に置いていただいてもいいし、可愛いと思います。テーブルの真ん中に置いてお茶飲みたいですね。<笑>とっても可愛いですね。であの先ほど言ったように黄色い部分あのとクリーム色の部分とピンクの部分少しこういうふうにあのグルーピングをしてるっていうんですけどグループに分けて使ってるところがあってあそれも楽しんでもらえるのではないかと思いますありがとうございますたくさん
種類があって作る方も本当に大変ですよね、はい、さあ続いての母の日のお花ですはい何かはいこの作品作ったのはね彼らで<笑>この皆さんですかそうですねユンベ一時二時までかかって作ったんだよだからちょっと皆さん出向かそうです<笑>皆さんの紹介が遅くなってしまって申し訳ありません、はい、しっかりあの皆さんが前に出ていただいてそうですね<笑>何も持ってないところでじゃあ,<笑>あじゃあせっかくですからどうぞセンターまで行っていただいてあの男前と女前を用意しました、ね、<笑>はいじゃあどうぞ前の方へ<笑>はい続いて花キューピットのお花でございますって言いますでしょうかね<笑>じゃあ,じゃあ皆さんでも、はい、よろしいですか、まあまあまあ以上に紹介しながらじゃあ次は5250円の支払いちょっと値段が上がりましたまだ独身えっとモダンローズ土壌っぽい商品ですね,ですねはいどうぞ前の方に持ってる方も男前ですねですねはい後で私聞きますか聞きますか<笑>じゃあまずはお花の紹介じゃあ紹介させていただきますでこの商品なんですけれどはいモダンローズこれも黒いコンポートで先ほどと違ってちょっと縦長くなりましたはい、はい、であの赤いバラとそれから大輪のカーネーションの組み合わせですで本当にこれはモダンっていう感じがそのまま出てると思うんですけれど周りにミスカンサスあのちょっと歩が入った細い葉っぱなんですけど複数持って輪を作っていく商品ですでやっぱり先ほど言いましたように黒いですが今回初めての試みで5250円の商品になりますおしゃれに敏感なお母さんに送って差し上げたいんですねそれとあの器どっしりとしてますので重量感あってあの高級感が出てると思うんですけれどこの商品あの360度っていうふうに見えると思うんですけれど180度展開の商品前重視した商品なんですけどあまり背を高く入れてないのである意味で後ろからも少し楽しんでもらえるのではないかと思います5250円の商品になりますそして花を持っている方の商品もご紹介いただいていいですか<笑>ちょっとお名前がどなたか紹介してあげてくださいますあのモデルは平松くんですね。平松生、花店の平松。あいにく結婚しておりますが、<笑>ゆうべはあの手早く頑張ってくれました。どうもありがとうございます。じゃあ,あのあもう一人一緒に並んでこう行ってもらおうと思ったんですけど、次同じく五千二百五十円の商品、はい、マザーバスケット。でこれ今横から見ていただいてるとそんなにこの花の大きさっていうのが見えないんですけど、はい、あの上から覗いてもらうとすごい花あのたくさん入ってものすごい数ですよね。<笑>数もすごいんですけれど、はい、あの取っ手がついたバスケットに入ってます。で、このカゴなんですけれども、後で今日ここには出てきてはないんですけれど、あの鉢植えを寄せ鉢に使われたりとかする器なんですけれど、かなり大きいです。鉢が入るぐらい大きな器で、花もボリュームたっぷりです。で、この色なんですが、今持って回ってもらっているのは、えっとオレンジイエローの。だったですね、これ同じくピンクバージョンもありますでオアシスなんですけれどもオアシスって言っちゃいけませんね吸水性のスポンジですけれどもこれは丸々1本使われてますのであのどっしりとしてますしっかりがよくわかりますねしっかりお水もたまりますのであの吸水性のスポンジのセットの仕方はまたあの支部のリーダー研修会の方でしっかり聞いていただいたらいいと思うんですけれどしっかり花が入っていますでこれもあの中のところさっき言ったようにビューティーラップの使い方とかっていうのがしっかり
あの決まりがありますのでそれもまた支部で聞いていただいたらいいかと思いますこれだけのお花を普通の花束にすると結構ボリュームありますよね,そ,すねそれとあの花束でなくってアレンジメントのいいところっていうのはお花を短く切るので花の持ちがいいということそうなんですか花がしっかり持ちますどうもアレンジの方がお花を持つなって思ってたんですよ、はい、そういうことなんですね,ですねあ持っていらっしゃる方もぜひご紹介をこの方、ね、はいじゃああの先ほどの方からご紹介いただいていいですか。はい。えー、福山から来てくれました清水花店清水愛子さんです。あの個人情報はなかったんですね。あの<笑>は,は募集中です、ね。よろしくお願いします。じゃあ次の商品に行きますねじゃあ、えっと、アレンジメントでは最後になるかと思うんですけれどロッソという商品です8400円の商品になりますはい目を引く商品ですね、はい、これも新しい試みだと思うんですけれど赤い器あびっくりしましたどうですか赤い器ってお好きですかこれを見るとも納得ですねありがとうございますでロッソという商品これはモダンな商品なんですが、はい、ロッソっていうのはイタリア語で赤という意味ですあそうなんですかそのままあの商品名にロッソとついていますで重量感があるあの器なんですけれどあの今年はこれに8秒を入れてこれも母の日の商品としてあるんですが今日は特別にはご紹介がないんですがアレンジメントだけのご紹介になりますこの中に鉢を入れてっていうのもいいかと思いますねあれかさぶらんかでいいんですか、はいえー、とごめんなさいちょっと今私見えてなかったんですけれどゆり白いゆりですかね名前があってあそうなんですかかさぶらんかですそうですね、今日はカサブランカが入っているそうなんですが、母の日の時にはあの商品名カサブランカではなくって、白のオリエンタルのユリということになっていますので、お花屋さんによってはどういったお花が届くかちょっとわからないんですけど、大きな大量のユリが使われていると思います。つぼみでこの状態でもし届いたらちょっと期間楽しめますよね,すね開く楽しみもありますね、はい、ただあのゆりの場合は少し咲いているものをっていう多分あのお花屋さんの方に指示があるのではないかと思うんですが今日は残念ながらあの、まあ、こういう寒い時期だったのでつぼみだけのお花だったっていうことは説明受けたんですけど多分母の家には少し咲いたお花が入って届くのではより華やかなものが届くということですね、はい今日はちょっと赤い器と赤い花が目立ってしまいますけれどあの白いお花が咲くと結構豪華になるし色も綺麗になると思いますでは、はい、お花を作ってくださっている方ご紹介をお願いします、えー、モデルはフローリストモン,モンデンなんですご集中ですね<笑>ピチピチのご集中などよろしくお願いしますさあそして次じゃあ花束に行きますねはい、はい、じゃあ花束でまず3675円のグラスブーケからじゃあ3人の方にお願いをしますグラスブーケという名前なんですねそうですこの器に入ってのお届けとなりますそうですか、はいだから器も楽しんでいただけるし花束そのままで楽しんでいただいたらいいですよねで後々はまたこの器に使ってお花をまた楽しんでいただけるというものです,ですねあの時あなたにもらった母の日の器なのよって,ってずっとお花が生きてるとすごく嬉しいですよねそうですね,ですねでこれカラ,カラーバリエーションも3色ありますで見ていただいたら分かるようにえっとイエローそれからピンクレッドの3色ですでこれから見ても楽しいデザインなんですね,ですねあの去年のグラスブーケを思われる方もあるんですけれど今年はお花種類が少し変わっています真ん中にかすみ草が入っているのとそれからあの昨年までブブレリウムを入れてたのがそれがなくなったということですねで
画材の種類っていうのは去年よりは少なくなってるんですけどボリュームとかっていうのは去年と一緒になりますよりこう全体のトータル感が出た感じになるんですかね,ですね、はい、でこのグラス風景は先ほど言ったモダンの中に入るものでお届けする時にはお水半分ぐらいでお届けするようになると思いますでこれはあのいただいた方あとでしっかりお水を足していただいて長持ちをさせていただいたらいいかと思うんですがその旨書いたものも多分説明がきつくと思うんですけれどお水をたっぷり入れてあげてで欲しい商品です。花屋さんも運ぶのに大変な<笑>商品ですよね。中に水が入っているので、そうですね。<笑>さあ、女性の方をご紹介いただけますでしょうか。えー、広島でお店をやっておられますフラワーショップかえさんの大川さんです。ご主人。一口の男性のご主人。ちょっとね、お知らせがあるので。ちょっとあのお知らせしておきます。3階の空きの間がえぼちぼちあのクローズになりますので、あそこに荷物を置いてられる方はあの4階に移動してください。お願いします。さあ、続いてですが、はい、じゃあ4200円の花束です。はい、花キューピットブーケーお願いします。代名詞のようなお花つのネーミングですね。<笑>これも三色、じゃあ三人の方にまたお願いをして。可愛い,いね。可愛い,いね。ジミーさん可愛い,いね。可愛い可愛い。とても素敵な商品ですね。こちらの特徴は、はい。山さん素敵。<笑>あの周りに使っているエコ、あごめんなさい。あのペーパーなんですけれど、エコペーパー、そしてリボンはエコリボンを使用しています。そうなんです。ということは。ということはやっぱりあの地球に優しくということでこの商品に限ってはそのエコーペーパーを使ってくださいということで指示がありますその分こう見た感じも優しさがありますよねそうですねでこの商品今前持って出てもらってるんですがこれも3色だから花束がいいんだけどじゃあ何色にしようかって言って選んでもらえる商品になります今回あのご紹介しているもの、結構複数の色合いっていうのがそうですよね。一つの商品で三つのものの中から選べる。何色がお好きですか？私はですね、ピンクがすごく好きなんです。そうです。はい。あのピンクって結構人気のあるものなんですけど、花の商品でも必ずピンクって出てきますよね。そうですね。花束って長いものっていうふうにお持ちの方も多かったと思うんですけどここのところこういう短い花束も結構人気があります4200円の商品になりますえー、世のお母さんたちはうちの主人がこういうのをたまには持って帰ってくれないかしらとか思ったりもするのそうですけど<笑><笑>さあそして続いての商品ですねじゃあ,あのリリーブーケーご紹介しますはいちょっと耳慣れないお名前ですねリリーブーケーはいあのゆりの花を中心にした商品になりますこちらになりますあそのリリーですね、はい、そうですねリリーのリリーですねこれは本当に豪華ですね。そうですね。ちょっとごめんなさい。値段お知らせしますね。五千二百五十円の商品です。はい。で先ほどと同じように中心にオリエンタルの白い百合を使って、あと赤いバラの組み合わせになります。なんだかそのお値段でこれっていうのはお買い得な感じがしますね。<笑>で、あのラッピングなんですけれど、これはいつものペーパーだけではなくて。メッシュのものが使われていますラッピングも豪華になってますよねお母さんこれ随分したんじゃないのって言われそうな感じの喜びいただいて、ね、喜んでもらえると思います、はい、お母さんのことこんなに思いおったんねって言われるのしまめなそうなんですね私は分かるかなってそうですねちょっと違い,違いますか岡山だったらちょっとお買い物の得意な方そのあたりいらっしゃるんですけど今日中国から近くね来てましたねそれぞれの地域でお母さんもね
喜ぶ声を聞かせますね。今、お世話処理が回っている時なんですけど、はい、お二人にちょっと値段、こと下がるんですけど、あのキャンディールーケは一緒に。さあ、こちらも目を引いていた商品です。これは例年あるものですか、私、初めての商品にですよね、ちょっとあのご紹介の後になってしまったんですけれど。はいあのキャンディー包みをしている商品ということで、はい、キャンディーブーケっていう名前がついてますキュートな商品なんですけれどあの見ていただくと分かるんですがあの赤いカーネーションそしてピンクのカーネーションそれにグリーンのみを下に引いてキャンディー包みをしたものです。